దేవునితో ఎక్కువగా గడపాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా దేవుణ్ణి ఎక్కువగా ప్రేమించగలిగాలి దేవుని గురించి నేను ఎక్కువ విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా పరిశుద్ధాత్ముడు నీతో మాట్లాడే అవకాశాన్ని నువ్వు పరిశుద్ధాత్ముడు ఇవ్వాలి పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుని గురించి నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్న విషయాలను చెవినిచ్చి నువ్వు ఆలకించాలి దేవునికి నువ్వు బాగా దగ్గర అవ్వాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా దేవునితో పాటు నడిచే అనుభవాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండాలి దేవునితో మాట్లాడే అనుభవాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండాలి అప్పుడు నీ జీవితం మారిపోతుంది లోకం మీద నీకు ఆసక్తి ఉంది లోకాన్ని నువ్వు ప్రేమించలేవు లోకంలో ఉన్న వాటి మీద నీ మనసు నిలబడదు లోకంలో ఉన్న వాటిని నువ్వు ఇష్టపడలేవు నీ మనసు ఎప్పుడు దేవుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది భూలోకంలో గొప్ప గొప్ప పరిచర్య జరిగించిన వారంతా దేవుణ్ణి ఎక్కువగా ప్రేమించిన వారు దేవుని దగ్గర నుంచి ఉన్నతమైన ప్రత్యక్షతలను పొందుకున్న వారంతా దేవుణ్ణి ఎక్కువగా ప్రేమించిన వారు దేవుని దగ్గర నుంచి గొప్ప గొప్ప దర్శనాలను చూసిన వారంతా దేవునితో ఎక్కువగా మాట్లాడే అనుభవం కలిగి ఉన్నవారు మీకు తెలియదు కాదు నేను చెప్పేంత నుండి కాదు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభుత్వ పాటు మూడున్నర సంవత్సరాల కాలం పాటు ఆయన పరిచర్యలో కొనసాగిన అపోస్తులలో ఒక్కడు మాత్రమే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు మిగిలిన పదకొండు మంది మాత్రం మూడున్నర సంవత్సరాల కాలం పరిచర్య అయిపోయిన తరువాత యేసుక్రీస్తు ప్రభు భూలోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన తరువాత కూడా వాళ్ళ జీవితాల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభు కోసం ఏం చేశారు వాళ్ళ భార్యల కంటే ఎక్కువగా వాళ్ళ బిడ్డల కంటే ఎక్కువగా వాళ్ళ ఇళ్ల కంటే ఎక్కువగా వాళ్ళ రక్త సంబంధికుల కంటే ఎక్కువగా వాళ్ళ బంధుమిత్రుల కంటే ఎక్కువగా చివరికి వారి కంటే ఎక్కువగా వారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ప్రేమించారు అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభు కోసం సిలువ మీద వ్రేలాడబడ్డం వారికి కష్టం అనిపించలేదు అందుకే అపోస్తులైన పౌరుకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు కోసం తల నరుపుతున్నారంటే పెద్దగా బాధ అనిపించలేదు అందుకే అపోస్తులైన యాకోపుకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు కోసం చచ్చిపోవడం అంటే చాలా సంతోషం అనిపించింది అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభు కోసం ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవడం అంటే ప్రవర్తనకు చాలా ఇష్టమైంది ఇస్కరి యోధి యోధ మాత్రం యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ప్రేమించలేదు కానీ డబ్బును ప్రేమించారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువును అమ్మి వచ్చిన ఆ డబ్బును తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు ఈరోజు నువ్వు దేన్ని ప్రేమిస్తున్నావు ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు పగటి సమయంలో కానీ రాత్రి నిద్రపోతున్న సమయంలో కానీ నువ్వు దేనినైతే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావో దానితోనే నువ్వు ఎక్కువ సమయాన్ని గడుపుతావు ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడు నిన్ను నువ్వు ఒక్కసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకో నేను దేన్ని ప్రేమిస్తున్నాను నా సమయాన్ని ఎక్కువగా నేను దేనికి కేటాయిస్తున్నాను దీంట్లో పెద్ద లాజిక్ ఏం లేదు నువ్వు ఎవరినైతే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావో నువ్వు దేనినైతే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావో దానితో నేను ఎక్కువ సమయాన్ని గడపడానికి నువ్వు ఇష్టపడతావు నిద్ర పక్క మీద లేచింది మొదలుకొని మళ్ళీ నిద్ర పక్క మీద నువ్వు వెళ్లే వరకు నువ్వు ఎక్కువగా ఫోన్ తోనే సమయాన్ని గడుపుతుంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా నువ్వు సెల్ ఫోన్ ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావు అని అర్థం నువ్వు టీవీతో ఎక్కువగా సమయం గడుపుతుంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా నువ్వు టీవీని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావు అని అర్థం నువ్వు నీ స్నేహితులతో ఎక్కువగా సమయం గడుపుతూ ఉండడం అనుకున్నటువంటి అర్థం ఏంటో తెలుసా నువ్వు స్నేహితులు ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావు అని అర్థం నువ్వు ఒక అబ్బాయితో ఎక్కువగా సమయం గడుపుతున్నావు అంటే ఆ అబ్బాయిని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావు అని అర్థం నువ్వు ఒక అమ్మాయితో ఎక్కువగా సమయం గడుపుతున్నావు అంటే ఆ అమ్మాయిని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావు అని అర్థం క్రియేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏమన్నారు తెలుసా నాకంటే ఎక్కువగా తన తల్లినైనా తండ్రినైనా రక్త సంబంధికులైనా స్నేహితులైనా ప్రేమించేవాడు నాకు పాత్రుడు కాడు అన్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈరోజు యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ప్రేమించిన దానికంటే ఎవరిని నువ్వు ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నా అని పెద్ద విగ్రహారాలు అవుతుంది నీ హృదయంలో ఉన్న సింహాసనంలో ప్రథమ స్థితిలో ప్రథమ స్థానంలో కూర్చొని ఉండాల్సింది ఎప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువే అమ్మ నాన్న ప్రేమించమని చెప్పిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు నాకంటూ ఎక్కువగా ప్రేమించడానికి వీల్లేదన్నాడు ఈరోజు చాలా మంది లోకంలో ఉన్న వాటిని ప్రేమిస్తున్నారు ఈరోజు చాలా మంది డబ్బును ప్రేమిస్తున్నారు అధికారాన్ని ప్రేమిస్తున్నారు నాయకత్వాన్ని ప్రేమిస్తున్నారు ఆడపిల్లల్ని ప్రేమిస్తున్నారు అబ్బాయిల్ని ప్రేమిస్తున్నారు ఉద్యోగాలను ప్రేమిస్తున్నారు వ్యాపారాలను ప్రేమిస్తున్నారు వాహనాలను ప్రేమిస్తున్నారు ఇళ్లను ప్రేమిస్తున్నారు ఈరోజు చాలా మంది ఆరోగ్యాన్ని ప్రేమిస్తున్నారు అందాన్ని ప్రేమిస్తున్నారు అందాలను పూజిస్తున్నారు ఇవాళ అయితే గుర్తుపెట్టుకో సహోదరుడారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు కంటే అధికంగా నువ్వు మరొక దాన్ని ప్రేమిస్తున్నావు కనుక నువ్వు ఏసుక్రీస్తు ప్రభువుకి పాత్రడు కావాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్తున్నారు అయితే ఏం చేయాలి ప్రవక్తలు ప్రేమించినట్లుగా మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించాం అపస్తులు ప్రేమించినట్లుగా మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించాం ఆదికారపు క్రైస్తవులు ప్రేమించినట్లుగా మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించాం అప్పుడు దేవునితో ఎక్కువ సమయం గడపాలనిపిస్తుంది దేవునితో ఏకాంతంగా మాట్లాడా
పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి లేఖనాలను పదే పదే చదవాలనిపిస్తుంది వాక్యానుసారంగా జీవించాలని ఆశపడుతుంది వాక్యం ప్రకారంగా బ్రతకాలన్న కోరికపోతుంది ఎందుకు మన తప్పు నుంచి ఎందుకు మన తప్పు నుంచి బోలోకంలో పుట్టి గొప్ప గొప్ప సేవా పరిచర్య జరిగించి లక్షల మందిని కోట్ల మందిని దేవుని వైపు నడిపించిన వారంత నీలాగే నాలాగే ఒక సాధారణమైన మనుషులు మహాబలం కలిగి బులోకంలో తల కిందులు చేయగలిగిన శక్తి వారికి ఎలా వచ్చింది అనుకుంటున్నా ఐదు నిమిషాల పాటు దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని ప్రార్థన చేయడానికి నీకు నాకు కష్టంగా ఉంది మరి రోగుల తలబడి ప్రార్థన వారు ఎలా చేస్తారనుకుంటున్నా పది నిమిషాల పాటు దేవుని లేఖనాలు చదవడానికి నీకు నాకు కష్టంగా ఉంది మరి సంవత్సరాల తరబడి పరిస్థితి గ్రంథాన్ని వాళ్ళు ఎలా ధ్యానించాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళు లోకంలో ఉన్న వాటి అన్నిటికంటే దేవుని ఎక్కువగా ప్రేమించారు దేవుని వాటిని ఎక్కువగా ప్రేమించారు అందుకే భూలోకంలో ఎవరు జరిగించలేని గొప్ప సేవ దేవుడు వారి ద్వారా జరిగించారు ఈ రోజు నుంచి దేవుడిని ప్రేమించి ప్రార్థించు నీ మనసులో ఉన్న చెత్త నీ చదారాన్ని లోకాన్ని మొత్తాన్ని బయటపడి ఊడ్చేసే వాటిని ఇంటి నుంచి ప్రకటన తీసుకొని ఊడ్చినట్టుగా నీ మనసులో దేవుడికి ఇవ్వాల్సిన స్థానాన్ని ఆక్రమించుకోవడం అనేది అది ఏదైనా సరే దాన్ని ముందు బయటకు ఊడ్చేసే దేవుడిని ప్రేమించడం ప్రారంభించు ఆయన గుణాన్ని ప్రేమించు ఆయన ప్రేమను ప్రేమించు ఆయన రోషాన్ని ప్రేమించు ఆయన పరిశుద్ధతను ప్రేమించు ఆయన బల పరాక్రమాన్ని ప్రేమించు ఆయన కార్యాలను ప్రేమించు ఆయన గురించి ఆలోచించడం ప్రారంభించు జీవితం మారుతుంది నీ జీవితం ఆశ్చర్యపడుతుంది నీ జీవితం దేవుడు కోరుకున్న దారిలో వెళ్తుంది అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా మారుతావు చీకట్లో ఏడుస్తున్న అనేక మంది దేవుడు వైపు నడిపించగలుగుతావు దేవుడి కోసం ఒక అంటిపరంతో మండి వెళ్తుందా ఈ లోకంలో మండితావు దేవుడిని ఆశీర్వదించదు కాక 